అపెండిసైటిస్ మనం చూస్తుంటాం సార్ చాలా మందిలో ఏంటంటే అది మన హ్యూమన్ బాడీలో ఒక వేస్ట్ పార్ట్ కింద మనం పరిగణిస్తాం బట్ ఏంటంటే ఒక మేజర్ అయిపోతుంది అది చాలా ఇన్ సమ్ సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుంది అంటే అపెండిసైటిస్ని గుర్తించలేని పరిస్థితులు ఉంటాయి సార్ అసలు ఈ అపెండిసైటిస్ అనేది ఏంటి సార్ బేసికలీ అపెండిక్స్ అది మన బాడీలో వేస్టేజ్ చేయాలి ఆర్గన్ అండి దానివల్ల మనకి యూజ్ ఏం లేదు అంటే పశువులలో అది గ్రాస్ డైజెషన్కి పనికి వస్తుంది బట్ మనం గ్రాస్ తీసుకోము కాబట్టి మనకి అది వేస్ట్ ఆర్గన్ అది ఓకే అయితే ఈ అపెండిక్స్ కొన్నిసార్లు బ్లాక్ అవుతుంది మనం తినే ఫుడ్ కానీ లేకపోతే ఏదన్నా ఫీకస్ ఫీకస్ అంటే మనం తిన్న తర్వాత జీర్ణమయ్యే ఆ కా లాస్ట్ ప్రోడక్ట్ ఇలాంటివి అక్కడికి వెళ్ళి బ్లాక్ చేయడం వల్ల లోపల నుంచి రెగ్యులర్గా అంటే మ్యూకస్ సెక్రీషన్స్ అవి అవుతూ ఉంటాయి సో అవి రాకుండా అడ్డుపడి స్వెల్లింగ్ వచ్చేస్తుంది స్వెల్లింగ్ వచ్చేసి అది ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇట్లాంటివన్నీ వస్తాయి అనమాట దాన్ని అపెండిసైటిస్ అంటారు అది వచ్చినప్పుడు మనకి ఈ భాగాల్లో ఈ కింద కింద రైట్ సైడ్ ఈ ఏరియాలో పెయిన్ వస్తుంది సో అలా వచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్గా మనం వెళ్ళి చూపించుకోవడం బెటర్ వామిటింగ్స్ కూడా ఉంటుంది కొన్నిసార్లు ఫీవర్ వస్తుంది సో ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ అన్నీ ఉంటాయి అనమాట సార్ అసలు దీన్ని ఇంత సీరియస్గా ఎందుకు పరిగణిస్తారు సార్ అంటే కంపారిటివ్లీ టు అదర్స్ ఏదంటే చాలా ఎమర్జెన్సీ ఉంటుంది బేసికలీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లోపల ఆపరేషన్ చేయాలి అసలు ఎందుకు అంత సీరియస్ కండిషన్ ఉంటుంది అది ఇరవై నాలుగు గంటల నొప్పి అంటారు దీన్ని అయితే ఎందుకు అంటారు అంటే స్టార్టింగ్లో ఇంతకుముందు ఆ టైంలో ఎక్కువ మనకి అంత అడ్వాన్స్డ్ లేదు సో ప్రతి ఒక్కటి మనకి ఆపరేషన్ ఎంత తొందరగా చేస్తే అంత ఈజీగా పేషెంట్కి సేఫ్ అనమాట రిలీఫ్ రిలీఫ్ వేరు ఆపరేషన్ కాంప్లికేషన్ ఉండదు ఇరవై నాలుగు గంటలు దాటితే మనకి కాంప్లికేషన్ స్టార్ట్ అవుతాయి అక్కడ ఓమెంటమ్ అని ఉంటుంది ఆ పేగుకి అతుక్కునే ఉంటుంది ఓమెంటమ్ అనేసి అవన్నీ వచ్చేసి మన బాడీలో ఒక న్యాచురల్ థింగ్ అది ఏదైనా ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉందంటే దాన్ని అక్కడి నుంచి బయటికి వెళ్ళకుండా వచ్చి అడ్డు పడతాయి ఒక గోడలాగా గూడు కడతుంది అనమాట ఓకే దాన్ని మాస్ ఫార్మేషన్ అంటారు మామూలుగా సో అది కొందరిలో ఫెయిల్ ఉంటుంది అంటే అంత అన్నీ వచ్చేసి అతుక్కో అక్కడ వాళ్ళల్లో మొత్తం పెరిటోన్ ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది మొత్తం పొట్టంతా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది కొన్నిసార్లు ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ఆ ఇన్ఫ్లమేషన్ అది కొంచెం ఎక్కువైపోయి బెజ్జం పడేది అవకాశాలు ఉంటాయి ఆ అపెండిక్స్లోనే బెజ్జం పడిపోయి దాన్నే అపెండిక్యులర్ పెర్ఫోరేషన్ అంటారు అది పడ్డప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫీకల్ ఇప్పుడు మనం తినే వేస్ట్ అంతా అందులో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది ఇన్ఫ్లమేషన్ అయిపోయి మొత్తం పెరిటోనైటిస్ వస్తుంది అనమాట అది చాలా డేంజర్ అది సీరియస్ కండిషన్స్ కాస్ చేస్తుంది అనమాట సెప్టిసీమియా షాక్ అట్లా సో అక్కడ దాకా వెళ్ళకుండా మనం వితిన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ చేస్తే ఇలాంటి కాంప్లికేషన్స్ ఏమి ఉండవు తొందరగా దీంట్లో నుంచి బయటపడవచ్చు అన్నట్టు సార్ అపెండిసైటిస్కి మెడిసిన్స్తో తగ్గించేది ఏమన్నా ఛాన్స్ ఉందంటారా లేదు ఓన్లీ సర్జరీ అయినా అది యాక్చువల్లీ మెడిసిన్స్ ద్వారా కూడా మనం తగ్గించవచ్చు కానీ కాంప్లికేషన్ అయిందనుకోండి అప్పుడు మెడిసిన్స్ వరకు కోసం అంటే అలా వెయిట్ చేస్తూ ఉండకూడదు ఒక్కసారి ఇప్పుడు బెజ్జం పడిపోయింది అని చెప్పాను అది అయిపోయింది అంటే ఇంకా ఖచ్చితంగా ఆపరేషన్ చేయాల్సిందే ఓపెన్ చేయాల్సిందే దానికి మళ్ళీ మెడిసిన్స్ పెట్టి చూద్దాము అన్నట్టు ఉండదు దట్స్ అన్ ఎమర్జెన్సీ ఓకే అందుకనే ఇరవై నాలుగు గంటల నొప్పి ముందే చేస్తేనే బెటర్ అంటారు మెడిసిన్స్ ద్వారా కొందరు కంట్రోల్ చేస్తారు ఏది పేషెంట్కి పెయిన్ అంతగా లేదు ఓకే నార్మల్గా ఉంది కానీ పేషెంట్ ఫైన్ క్లినికల్గా పేషెంట్ ఓకే అనిపిస్తున్నాడు అంటే దెన్ విల్ గో ఫర్ కన్జర్వేటివ్ మేనేజ్మెంట్ అంత బీపీ అంత మేనేజ్ అవుతుంది మనకి వేరే ఇబ్బందులు ఏం లేవు పెయిన్ కూడా అంత సివియర్గా లేదు ఒక్క దగ్గరే ఉంది వేరే సైడ్ ఏం లేదు సో ఇట్లాంటివన్నీ ఉన్నప్పుడు మనం అది కన్జర్వేటివ్ మేనేజ్మెంట్ చేయొచ్చా లేదా అనేది తెలుస్తుంది దాన్ని బట్టి ప్లస్ కొన్నిసార్లు ఏంటంటే పేషెంట్ లేటుగా వస్తాడు మనకి వెంటనే రాడు లేటుగా వచ్చినప్పుడు మనం చూస్తాం అనమాట ఓకే పేషెంట్ స్టేబుల్గా ఉన్నాడు ఓకే ఈ టైంలో ఆపరేషన్ చేసినా కూడా మనకి రిస్కీ ఉంటుంది కొంచెం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత అంటే ట్వంటీ ఫోర్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ తర్వాత అక్కడంతా ఇన్ఫ్లేమ్డ్ ఉంటుంది అనమాట పార్ట్ మనం ఏది ముట్టుకున్నా కూడా అది ఊడొచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఇట్లాంటప్పుడు డేంజర్ అది అందుకనే ముందే చేయించుకుంటే బెటర్ అంటాం లేదా వి షుడ్ వెయిట్ వి షుడ్ వెయిట్ టిల్ ద ఆ ఇడిమా ఇన్ఫ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అదంతా తగ్గేంత వరకు మనం మెడిసిన్స్ పెట్టి వెయిట్ చేయాలి సో అదొకటే టైం 
అంటే మనం వెయిట్ చేయాలి అని అనుకునేది ఇంకోటి ఏంటంటే ఒకవేళ వెయిట్ చే చేసేటప్పుడు సడన్గా పెర్ఫొరేషన్ అయింది అనుకోండి దెన్ వీ షుడ్ గో ఫర్ ఆపరేషన్ అది ముందే పేషెంట్స్ చెప్పేయాలి ఒకవేళ మెడిసిన్స్ పెట్టి చూస్తామండి ఇందులో మనకి కంట్రోల్ అవుతుంది అంటే ఓకే కంట్రోల్ అవ్వట్లేదు లేదా కాంప్లికేషన్స్ ఏదన్నా వచ్చాయి అంటే ఇమీడియట్లీ వీ షుడ్ గో ఫర్ సర్జరీ అలా ఒకవేళ కంట్రోల్ అయితే అలా వదిలేయడానికి లేదు అది ఒకసారి అపెండిసైటిస్ వస్తే మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం ఒక సిక్స్ వీక్స్ తర్వాత వీ క్యాన్ ప్లాన్ సర్జరీ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ రాకుండా సో మొత్తానికి ఏంటంటే అలాంటి వచ్చినప్పుడు ఒకవేళ తగ్గినా కూడా దాని సిక్స్ వీక్స్ అప్పుడు లోపల తీసేసే బెటర్ ఎందుకంటే మళ్ళీ తర్వాత నెక్స్ట్ టైం రాకుండా సిక్స్ వీక్స్ తర్వాత అంటే ఎందుకు అంత గ్యాప్ తీసుకుంటాం అంటే లోపల ఉన్న ఎడిమా అదంతా కొంచెం తగ్గడానికి తీసుకుంటాం ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం తప్పకుండా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి